హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం న్యాచురల్ స్టార్ నాని అండ్ బ్యూటిఫుల్ కీర్తి సురేష్ కాంబినేషన్లో మూవీ నేను లోకల్ మరి ఇవాళ నాతో పాటు ఎవరున్నారో తెలుసా ద వెరీ టాలెంటెడ్ నాని అండ్ ద బ్యూటిఫుల్ కీర్తి సురేష్ ఆలస్యం చేయకుండా వాళ్ళని పలకరించేద్దాం హలో గాయ్ ఎలా ఉన్నారు నేను లోకల్ సో ఎప్పుడు పుట్టింది ఎలా పుట్టింది ఐ వాంట్ నో అబౌట్ దట్ టైటిల్ అంటే సినిమాలో నా క్యారెక్టరైజేషన్ బాబు అన్న క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తాను సినిమాలో కొంచెం ఏమంటారు ఆరగింట నా అనలేను కానీ కొంచెం స్టోరీ నేను లోకల్ దివర్ యునో వెన్ దిస్ ఏ దిల్ టెల్ అబౌట్ మై క్యారెక్టరైజేషన్ ఇన్ ఆల్ ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బట్ వెన్ ఐ కమ్ టు దిస్ దట్ అండ్ వెన్ ఐఎమ్ సీయింగ్ బాబూస్ లైన్స్ అండ్ హిస్ పంచెస్ దే ఆర్ లైక్ టోటలీ డిఫరెంట్ you know it makes you think okay this probably this is how one can impress a girl that this is nice and, you know so it's a new character uh, uh, i think uh, yeah, we'll get into it approach towards um, the girl he loves or situation is very different is very different from Anybody normal ga uh, normal ga yeah. vere hero laithe ledante oka normal character la deal chestunna ala deal cheyadu so i think you will make uh, every girl's think ముందు సినిమా టైటిల్ అనుకుంటున్నప్పుడే ఎప్పుడైతే నేను లోకల్ ఇనీషియల్ నాకు తెలిసి ఫస్ట్ ఆప్షనే అది మాకు తెలిసి రెండు మూడు ఆప్షన్ కూడా లేవు టైటిల్ కి ఇనీషియల్ ఫస్ట్ నేను లోకల్ అన్న వెంటనే అందరూ ఇమీడియట్ గా నానిమస్ గా బికాస్ ఆ సినిమాకి అదే టైటిల్ కరెక్ట్ అని ఓకే చేయడం జరిగింది అది అండ్ అనౌన్స్ చేసిన రోజు నుంచి కూడా దానికి వస్తున్న ఫీడ్బ్యాక్ అంటే వెరీ క్యాచీ టైటిల్ కదా ప్లస్ అందరు ఎవరైనా సరే ఓన్ చేసుకోగలిగే టైటిల్ ఇప్పుడు మీరు కాకినాడలో ఉంటే కాకినాడ వైజాగ్ లో ఉంటే వైజాగ్ హైదరాబాద్ లో ఉంటే హైదరాబాద్ నేను లోకల్ అనొచ్చు కదా ఎవరి కాలే లోకల్ సో సో అన్ని రకాలుగా కరెక్ట్ గా సెట్ అయింది టైటిల్ అండ్ ఈ రోజు ఉన్న పాజిటివ్ ఇప్పుడు రిలీజ్ ముందు ఇంత హైప్ బస్ లో ఒక సాంగ్స్ కానీ ట్రైలర్ కానీ అన్ని ఒక కారణం అయితే డెఫినెట్ గా టైటిల్ కూడా ఒక కారణం ఒక అమ్మాయి తెల్లవారుజాము నాలుగింటికి లేచి చదువుకుంటుందంటే అది మార్చ్ అని అర్థం ఒక అబ్బాయి తెల్లవారుజాము నాలుగింటికి లేచి చదువుకుంటున్నానంటే అది సెప్టెంబర్ అని అర్థం ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మార్చ్ అండ్ సెప్టెంబర్ షుడ్ బి లైక్ అమ్మా నాన్న మీ కోసం కాలేజ్కి వెళ్తాను ఎంబీఏ చదువుతాను అమ్మాయిని ఫాలో అవుతాను ఇప్పుడే చూసి అప్పుడే లవ్ వింట్రా అసలు నన్ను ఎందుకు లవ్ చేయాలనుకుంటా ఒక్క రీజన్ చెప్పు ఏ అబ్బాయి నేను ఎందుకు లవ్ చేయకూడదు ఒక్క రీజన్ చెప్పు చెప్పచ్చు అన్ని మంచి ఫిలిమ్స్ అసలు నాని మూవీ ఒకటి వస్తుంది అంటే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అంతా అబ్బా ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా వి వాంట్ గో వాచ్ ఇట్ అన్న అది మాత్రం డెఫినెట్ గా నేను లోకల్ డిసప్పాయింట్ చేయదు డెఫినెట్ గా ఆ ఆర్డర్ లో ఫ్యామిలీస్ కానీ ముఖ్యంగా అంటే ఫస్ట్ ఏ సినిమా అయినా చేసే ముందు నాకు నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు తెలియకుండా చిన్న పిల్లల్లో పెద్దవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ సినిమాలకు రావడం మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉన్న సినిమాలు చూడటం అది కామన్ ఏ బట్ ఒక చిన్న పిల్లల్లో అండ్ పెద్దవాళ్ళల్లో ఒక ఒక నమ్మకం సంపాదించుకోవడం చాలా కష్టం అండ్ ఏ రోజైతే అది అది వచ్చిందని తెలిసిందో అది ఇంకెక్కువ తెలియని ఒక భయం పెద్ద బాధ్యత ఏ సినిమా అయినా చేసే ఓల్డర్ పీపుల్ లైక్ యూ నో ఇట్స్ అ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వెన్ ఎవర్ యూ ఓకే స్క్రిప్ట్ యంగ్స్టర్స్ విల్ కమ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఇట్స్ ఎంటర్టైనింగ్ బికాస్ నాకు అంటే చాలా మంది నాకు చెప్తారండి అంటే సినిమా వస్తే అందరం అంత నాన్న ఫ్యామిలీ అందరిని తీసుకెళ్తాను ఏదైతే డెఫినెట్ గా చూడొచ్చు హాయిగా ఉంటుంది ఏ మాత్రం ఇబ్బంది పడే సిచ్యువేషన్ లో ఉండవని చాలా మంది చెప్పినప్పుడు మనకి ఇది కాన్స్టెంట్ గా కథ వినేటప్పుడు కూడా ఇట్లా రిమైండ్ అస్ సో మచ్ అనమాట ఇప్పుడు మరి నెక్స్ట్ ఒక సడన్ గా యాక్షన్ మూవీ వస్తే యాక్షన్ ఉంటది యాక్షన్ లో కూడా యాక్షన్ లో ఇబ్బంది పడే మ్యాటర్ ఎంటర్‌టైన్మెంట్ కల్పం లేదు అంటే ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైన్మెంట్ కల్పం యాక్షన్ లో కూడా ఇప్పుడు ఫ్యామిలీస్ కూడా యాక్షన్ చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు యాక్షన్ లో కూడా ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్ ఉండొచ్చు ఇబ్బందికరమైన మాటలు ఉండకూడదు అంటే నాది ఏలా అంటే ఈరోజు నేను ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షోకి నాకు ఒక అలవాటు ఉంది నాది చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ 
ఒక నలభై మంది ఉంటాం ఓకే సో ఒక నేను వెళ్తా నేను వెళ్ళబోయే మార్నింగ్ షోకి నేను నా నా సైడ్ నుంచి ఒక యాభై అరవై టికెట్లు చెప్తాను ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గర ఒక రెండు రోజులు నిండిపోతాయి అంతమంది చుట్టాలు ఉన్నారు అంత ఫ్యామిలీ ఉంది పెద్దవాళ్ళ నుంచి చిన్నపిల్లల వరకు వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లే రోజు ఆ పొద్దున పొద్దున రిలీజ్ రోజు నాకు వీళ్ళందరినీ హ్యాపీగా నా సినిమా చూపించిపోతాను కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మిగతా ప్రేక్షకులు అందరూ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ లాగే కదా ఏదైనా సరే బేసిక్ గా సో ఆ అది ముందు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ లా అనిపించిన ఇప్పుడు అది ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే తెలియకుండా మనం తీసుకుంటున్న జాగ్రత్తలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సినిమాకి చాలా ప్లస్ అవుతున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం లాంగ్ రన్ లో ఆ సినిమాకు ఒక వాల్యూ క్రియేట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కలిసి చూసి సినిమా ఎంజాయ్ చేయగలిగారు అండ్ నేను లోకల్ మీకు బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఒక ఏజ్ గ్రూప్ అని కాదు అన్ని ఏజ్ గ్రూప్ లో ఎంజాయ్ చేసే ఎలిమెంట్ ప్రతి అర్థమైన వాటి డిస్టర్బ్ అవుతున్నట్టు నువ్వు మాత్రం అవట్లేదు ఏం పోయి కాలం మీ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంటుందని బయట మంచి టాక్ ఉంది ఇది ఎక్కడ దిక్కు బాగా ఫ్యామిలీ రా బాబు మొత్తం ఒకేలా ఉన్నాను వీడు మామూలు కాదే జట్టు పబ్ కూడా తలనొప్పి తెప్పించే రకం వీడు మన బ్యాచ్ లో లవ్ స్టోరీలు చేజింగ్లు పోలీస్ స్టేషన్ లేవని తెగ ఫీల్ అయిపోతున్నా ఇంకా బాబు గారు లవ్ స్టోరీ మినిమం నాలుగేళ్ళు మాట్లాడుకోవాలి కథాస్తు పరిగెత్తి పరిగెత్తి బతికేదాన్ని జింక అంటారు ఆగి ఆగి కొట్టేదాన్ని పూలీ అంటారు ఎవరు క్లాస్ కొట్టరే బాబుని మొదటమ్మా ఏంటి దీనికి ఎంత షాక్ అయిపోతున్నావు నెక్స్ట్ సీన్ చూడు మంచి క్రేజీగా ఉంటుంది కీర్తి మీకు ఎలాంటి ప్రెసిడెంట్ ఉంది బికాస్ జస్ట్ లైక్ నాని మీకు కూడా నేను శైలజా మూవీ చూసిన తర్వాత అమ్మాయిలు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ వీళ్ళు బాగా కనెక్ట్ అయిపోయారు అబ్బాయిలు ఆల్ టుగెదర్ ఈ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అని మాత్రం మనం అనుకోకూడదు సో మీకు ఏమైనా ప్రెషర్ అనిపిస్తుంది I was like, no, I didn't know it. So she was like, you make sure you cope up with him. You don't know. Who so, <laughs> my sister. No. <laughs> so, so, she was scaring me at first. And uh, actually, then when I went to the sets, I was like, what is with Nani? Let's see. <laughs> <laughs> and when I went to the set, actually, he quite surprised me. You know, he's very spontaneous. He is, you know, it, things come like naturally for him. So, it was difficult, you know. keep up pace with him same same ditto ditto <laughs> no, 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 no 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 yeah. uh, and uh, but i think as a movie i'm very excited uh, because mm. uh, more than saying tense because my character is totally different from that of what i was in neenu shalaja um and uh, very uh, it, it, the, it was a very you know calm, very yeah in, it, like, like an introvert mm-hmm. and very calm on um, you know not very talkative so but uh, when it comes to nenu local it's i think it's the exact opposite ever driver rakoti all that expression yeah, yeah. <laughs> yeah so mm. uh, so i think it's it i think it's a good change for me uh, and uh, i'm very happy about the acceptance of uh, nenu shailaja because even now when i go out say they call me shailaja shailaja so it's very nice that when when someone calls you um, the character yeah. name more than yourself because i think uh, if they call you the character name probably it is registered in the minds of people and i think that's the success of a script so very happy about that <laughs> నెక్స్ట్ ఏంటి అంటూ బాలే కీర్తి మీరు చెప్పండి అబౌట్ ద మ్యూజిక్ సూపర్ డూపర్ హిట్ యాక్చువల్లీ మ్యూజిక్ గురించి ఇంకా మళ్ళీ స్పెషల్ గా ఏం చెప్పక్కర్లేదు రాక్ స్టార్ దే శ్రీ ప్రసాద్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ ఇన్ ద సెకండ్ టైం సో కన్సెక్యూటివ్లీ సో హ్యాపీ లవ్ నేను నేను చెప్పాను హ్యాపీ లవ్ and uh, yeah and i think all all the songs are of different categories one will be a romantic one the ekade ekade 
and uh, i think there's one uh, what's that uh, side side please it's a song at a party hmm. and um, and then comes the next tnt mm. the phrase itself is very catchy and that's his intro song and mm. this uh, champi savina no that song is very nice no, i have it. a little part in it as well and the situation before that song is very sweet mm. um and what disturb, is the other disturb, disturb. disturb yeah <laughs> then that's the other song where he disturbs me mm-hmm. that's uh, yeah so i think it's all it, it, it all has different situation it, it's all in the different categories and and i think dsp has this nice knack of delivering it you know very easily <laughs> a b c d letter sanni rasi l o v e matram round chesi champe save nannu champe save nannu rendu rendu pedavulloni mounam cherpesi gude mukkala cheppesa ga nuve nachesi na manasu ni mottham urinchesi re padita ga nanne apesi character in t um i'm a student mm-hmm. and uh, my on screen name is also keerthi in the movie okay so and what else like small differences in it daddy's girl yeah daddy's <laughs> girl nino shelza i think uh, there was a you know there's a there's a big gap between the dad, dad and the and daughter. daughter and this one is the other way around so in every way it's just the opposite even the character wise it's much more smart and um, like um, a very studious girl mm. I think all studious girls will get connected to it also later. Students, <laughs> <laughs> all studious. Amma il ante ne ala under. Yeah. So amma ilo are always March. Abba ilo September. 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 Yeah. Yeah. The relationship between March. March and September. Abu. Ah. Oka amma itella varja on naal gintik lekcha do kunte nante adi March chanatto. ఒక అబ్బాయి తెల్లవారుజాం నాలుగింటికి లేచి చదువుకుంటున్నానంటే అది సెప్టెంబర్ అని అర్థం ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మార్చ్ అండ్ సెప్టెంబర్ షుడ్ బి లైక్ ఎ ఫిష్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ద మ్యూజిక్ డిఎస్పి ఫస్ట్ టైం కదా మీ ఫస్ట్ కాంబినేషన్ లో ఒక మూవీ రావడం సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ స్క్రిప్ట్ విన్న వెంటనే నాకు తెలిసి ఫస్ట్ మేము ఓకే చేసిన టెక్నీషియన్ ఇమిడియట్ గా ఈ సినిమాకి దేవి అయితే బాగుంటది అన్నది ఫస్ట్ కాల్ అన్నమాట సినిమా ఓకే అయింది దీనికి ఇమీడియట్ గా తీసుకున్న ఫస్ట్ డెసిషన్ ఈ సినిమాకి దేవి అయితేనే కరెక్ట్ అన్నది అండ్ ఈ రోజు మ్యూజిక్ ఇంత ఆల్బమ్ ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అయిందంటే మేమందరం ఆ డెసిషన్ కి చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నాం దేవితో ఉన్నది ఏంటంటే ప్రతి సాంగ్ నాకు తెలిసి ఎవరైనా మామూలుగా అప్పుడప్పుడు కొన్ని సినిమాల్లో కొన్ని సాంగ్స్ వస్తే కొంచెం గ్యాప్ తీసుకుంటారు అది ఇంకొక చిన్న ఇంటర్వ్యూ లా ఫీల్ అవుతారు అబ్బా పాట ఏంటి అని దేవి పాటలో ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది అంటే అది మనకి అబ్బా పాట అన్న ఫీలింగ్ ఎప్పుడు రాదు పాటే ఒక్కొక్క స్ట్రెస్ బస్టర్ లాగా ఒక ఫన్ సీన్ లాగా ఉంటుంది అండ్ ఈ నేను లోకల్ లో కూడా ప్రతి సాంగ్ అలా అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది అండ్ ఆ సిచ్యువేషన్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వస్తుంటుంది సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ మీరు ఒక ఐదు నిమిషాలు కూడా మామూలుగా పాట వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఫోన్స్ చెక్ చేస్తారు మీకు అంత గ్యాప్ కూడా ఏమో నేను నవీన్ చంద్ర కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎవరి ఈస్ ప్లేయింగ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అ వెరీ వాట్ యు సే అ వెరీ ఐ కాంట్ సే ఇట్స్ లైక్ అలాంటి టైం లోనే ఓవర్ టు నాని అన్న నాలి ఐన్ బాగ్ కవర్ చేస్తారు కాబట్టి నాని నేను కవర్ చేస్తాను బాగా ఓవర్ టు నాని నవీన్ ది అంటే ఇక సినిమాలో లెట్స్ సే హీరో హీరోయిన్ విలన్ ఇలాంటి అన్ని పక్కన పెట్టేసి సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే సినిమా ఈ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ అబౌట్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ మీ కీర్తి కీర్తి వాళ్ళ నాన్న నవీన్ అంతే 
అంతే అంతే హోల్ స్టోరీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఈ నలుగురు మధ్యలో జరుగుతుంది మీకు తగ్గట్టుగానే పోసాని గారు కూడా దొరికారుగా మీకు సపోర్టింగ్ పోసాని గారు పోసాని గారు హైలైట్ సో ఆయన అసలు అంటే మేము లొకేషన్ లో చూసి హైలైట్ హైలైట్ ఆయన అంటే ఇంకా ఆయన ఇంకా పెదరాయిడ్లో రజనీ గంట లాగా అనమాట అంటే అప్పుడప్పుడు వచ్చినా సరే మీకు అసలు మామూలు ఎనర్జీ ఉండదు ఆడిటోరియం అంటే మేము మేము నేను ఒకటి రెండు సీన్లకి ఆయన చేసేటప్పుడు నేను లేను షూటింగ్ ఆ సీన్లో నేను లేను తర్వాత వచ్చి ఎడిట్లో చూసుకున్నప్పుడు నా సీన్స్ కూడా నేను స్కిప్ కొట్టేసి ఆయన సీన్ చూసి మళ్ళీ మళ్ళీ నవ్వుకున్న రోజులు మీ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంటుందని బయట మంచి టాక్ ఉంది ఇదక్కడ దిక్కు బాగుంది ఫ్యామిలీ రా బాబు మొత్తం ఒకేలా ఉన్నాను మామూలు కాదే జట్టు పబ్ కూడా తలనొప్పి తెప్పించే రకం వీడు మన బ్యాచ్ లో లవ్ స్టోరీలు చేజింగ్ లు పోలీస్ స్టేషన్ లేవని తెగ ఫీల్ అయిపోతున్నా ఇంకా బాబు గారు లవ్ స్టోరీ మినిమం నాలుగేళ్ళు మాట్లాడుకోవాలి ఆర్టిస్ట్ then the, you know when then we'll be able to deliver it even better so i think it's nice to have both of them at the sets so it's nice working with them the, because prasanna has given nice punches and you know nice um, basically they're like a package yeah it yeah they are like a package they complement each other and yeah. the writing in direction in direction and writing, writing yeah. they, they mutually complement each other anamata so that, it's a manchi combination adi validdadi pariyatti pariyatti batike dani jinka anta ఆగి ఆగి కొట్టేదాన్ని పూలీ అంటారు ఎవరు క్లాస్ కొట్టరే పాపను మొదటమ్మా సైడ్ 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 ప్లీజ్ వి ఆర్ ద లోకల్ సైడ్ 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 ప్లీజ్ వి ఆర్ ద లోకల్ ఏంటి దీనికి ఎంత షాక్ అయిపోతున్నావు నెక్స్ట్ సీన్ చూడు మంచి క్రేజీగా ఉంటుంది దిల్ రాజు గారు ఈ మూవీని ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు వాట్ ఇస్ యువర్ ఫీలింగ్ నాని నువ్వు ఫస్ట్ నా మీ ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను నేను రాజు గారు ఆల్మోస్ట్ నా మూడో సినిమా టైం నుంచి ఆయన నాకు కథలు పంపిస్తున్నారు మాకు ఏదో డిస్కషన్ జరుగుతుంది అది అవ్వలేదు ఇంకోసారి ఏదో ఏదో కథ వినిపించారు అది సెట్ అవ్వలేదు ఎప్పుడు అనుకుంటా ఉండేవాళ్ళం మీకు నాకు ఎందుకు సెట్ అవ్వట్లేదు అండ్ అండ్ ఇద్దరికి చేయాలని ఉండింది ఫస్ట్ నుంచి అండ్ నాకు ఏ సినిమా చూసినా సరే నా నా సినిమా రిలీజ్ అయిన వెంటనే నాకు డెఫినెట్గా ఫస్ట్ డే ఈవినింగ్ ఎప్పుడు రాజు గారి నుంచి ఫోన్ వస్తుంది చాలా బాగుంది రాని ఇప్పుడు చూసాను పొద్దున అండ్ కొన్ని కొన్ని ఆటలు చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయి ఫోన్ చేసేవారు ఇన్ఫాక్ట్ జెంటిల్మెన్ అయితే థియేటర్ నుంచి బయటకు రాగానే ఆయన కూడా ఆపోజిట్ స్క్రీన్ నుంచి వచ్చి హక్ చేసుకున్నారు సో ఆల్వేస్ ఆ కాన్స్టెంట్ ఆ రిలేషన్షిప్ ఉంది బట్ సినిమా ఏది మొబలైజ్ అయ్యేది కాదు ఏంటి ఏదో ఒకటి సెట్ అవ్వట్లేదు సెట్ అవ్వట్లేదు అనుకున్నా వాళ్ళం అండ్ ఫైనల్గా నేను లోకల్ కథ చెప్పి చెప్పించిన రోజు కథ చెప్పిన వెంటనే నేను మినిట్గా ఫోన్ చేసి ఇంక మన ఫైనల్ మన సినిమాకు శుభం కార్డు పడింది ఫైనల్ గా వీఆర్ డూయింగ్ ఫిల్మ్ అని చెప్పాను అండ్ దెన్ హీ ఆల్సో గాట్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అందరికోసం <laughs> 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 So, ఈ డైలాగ్స్ రాసింది ఎవరు అండ్ ప్రసన్న అండి అతను తను తను యాక్చువల్లీ తన తన డైలాగ్స్ అన్న తన స్టోరీ నరేషన్ అన్న నాకు చాలా ఇష్టం బేసిక్గా నాకు ఫస్ట్ టైం కథ చెప్పినప్పుడు కూడా నేను ఇంత అంత నవ్వుకున్నది నేను మామూలుగా స్క్రిప్ట్ వింటున్నప్పుడు అంత నవ్వుకున్నది అసలు ఎప్పుడు లేదు అండ్ బాగా చాలా ఫన్నీగా నరేట్ చేస్తాడు కూడా అండ్ అందుకే ఈరోజు మన ట్రైలర్లో కూడా బోల్డ్ అని ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన కొన్ని గంటల్లోనే బోల్డ్ అని ట్రాల్ పేజ్లు ఇవన్నీ అందరూ ఆ డైలాగుల మీద చిన్న చిన్న కార్డ్స్ పెట్టి అన్నీ రెడీ చేశారు ఎందుకంటే 
ట్రైలర్లో ఉన్న ప్రతి లైన్ అంతగా రీచ్ అయింది ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు జెండు బాంబుకి తలనొప్పి తెప్పించే టైప్ వాడు జింక పులి మార్చి పది సెప్టెంబర్ ఏంటి అప్పుడే అంత షాక్ అయిపోతాం నెక్స్ట్ సీన్ చూడు మంచి క్రేజీగా ఉంటుంది అది అండ్ మంచి మేము ఎప్పుడే చెప్పిన డైలాగ్ కానీ అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అన్నయ్య గారు మీ అమ్మాయి చాలా బాగుంటుందని బయట మంచి టాక్ ఉందన్నది సో ఇట్స్ ఆల్ సినిమా అంతా కూడా నిండుగా ఉంటాయి ఇలాంటి అన్ని సో దాంట్లో కంప్లీట్ క్రెడిట్ బిఫోర్ యూ లీవ్ ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అందరు చూద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఎలాగో చూస్తారు చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక చూసిన వాళ్ళని అడగండి బాగా చూసిన అండ్ చూసిన వాళ్ళకి పర్టికులర్గా మెసేజ్ ఏంటంటే చూసి మీకు నచ్చితే పది మందికి చెప్పండి నచ్చకపోతే వంద మందికి చెప్పండి నో ప్రాబ్లం బట్ మీ మీ సినిమా చూసినప్పుడు మీ ఎంజాయ్మెంట్ కానీ మీ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో అందరితో షేర్ చేసుకోండి సో కీర్తి ఫైనలీ తెలుగు ఆడియన్స్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇట్ ఈస్ అ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యూ కెన్ గో సిట్ లాఫ్ అండ్ లీవ్ ద థియేటర్ సో ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ అట్ ద థియేటర్స్ విషింగ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ